increases and flocks settle better so edhu vandu correct appdin kekranga listen here so ipa water irukku okay va there is a water so in the water la na paala mat pandrana ingala i am adding alum to this water appdina yeah so pa listen here so if you want if you want to add alum to the water so that water okay va so the water kuda alum add pandra appadina so the alum vandu efficient ah work avanum nayengala for this efficient performance of alum இந்த வாட்டர் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அல்கலைன் அல்கலைன் நேச்சரில் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம அல்கலைனாக மாற்றணும் யூ ஷுட் கன்வெர்ட் திஸ் வாட்டர் இன் டூ அல்கலைன் தென் ஒன்லி திஸ் வேலம் வில் ஒர்க் அவுட் ஓகே ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஆல்மைன் ஆலம் ஒர்க்ஸ் இன் ஆல்வேஸ் ஸ்லைட்லி அல்கலைன் ரேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அட் ஐஏ டெம்பரேச்சர் விஸ்காஸ்டி ஆஃப் வாட்டர் டிக்ரீசஸ் அண்ட் ஃப்ளாக் செட்டில் பெட்டர் கரெக்ட் இப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சு அப்படின்னா விஸ்காஸ்டி வந்து குறையும் லிக்விடில் கரெக்டாக ஏன்னா லிக்விடில் வந்து எதனால் விஸ்காசிட்டி டெவலப் ஆகுது டியூ டு இன்டர் மாலிகுலர் கொகஷன் கரெக்டாக டியூ டு இன்டர் மாலிகுலர் கொகஷன் இன்டர் மாலிகுலர் கொகஷன் ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இஃப் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் இன்டர் மாலிகுலர் கொகஷன் வில் வாட் இட் வில் டிக்ரீஸ் எப்படின்னா இப்போ ரெண்டு சா லிக்விட் பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா த பாண்ட் பிட்வீன் திஸ் இஸ் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கொகஷன் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணும் பாண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா இன்டர் மாலிகுலர் கொகஷன் குறையும் இஃப் இன்டர் மாலிகுலர் கொகஷன் டிக்ரீசஸ் விஸ்காசிட்டி வில் டிக்ரீஸ் ஸோ இப்போ விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிடுமா ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளாக் வந்து என்ன ஆகிடும் ஃப்ளாக் கேன் செட்டில் ஈஸிலி ஒன்ஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் விஸ்காசிட்டி டிக்ரீசஸ் ஃப்ளாக் கேன் செட்டில் ஈஸிலி தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ So what is the option? Statement 1 and 2 both is correct. But, but statement 1 and 2 is not the correct explanation of 1. So which is option? Option B. B for Bombay. Okay. So next. The steady gravity of a sus- suspended particle is increased from 2 to 3. The settling velocity will. So what is the expression? Vs is equal to G by 18 times nu. S minus 1 into D square. Okay. So, per specific gravity, two Einstein equation are g by 18 times mu, t2 minus 1 into d square. So, Vs is equal to g by 18 mu times d square. Is it 3? 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 Eighteen mu, three minus one, d square. So that is equal to how much? G by eighteen mu, two times d square. So upper one learn the factor all the times increase over the two times correct ah. So specific gravity two are upper g by eighteen mu d square. Specific gravity three are more upper g by eighteen mu two d square. So it is it is increased by two times so gets doubled. Okay. So next coagulation is to be adopted when the turbidity of water exceeds 40 ppm. So 40 ppm ki mail are the double na. Kandi pa namma coagulation panni ya on. Okay. Next point is they are asking us to find the area of uh, number of filters. So we can use the expression surface area is equal to discharge Q by rate of filtration. அந்த டிஸ்சார்ஜ் கியூ இஸ் டிசைன்டு பேஸ்ட் ஆன் மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்ட் கரெக்டாக மேக்ஸிமம் டெய்லி டிமாண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் டிமாண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி ஆவரேஜ் டிமாண்ட் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறது பாப்புலேஷன் இன் டு பர் கேபிட்டா டிமாண்ட் ஸோ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க டென் பவர் ஃபைவ் இஸ் த பாப்புலேஷன் இன்டூ ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ டிமாண்ட் ஆகுது ஒருத்தருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி லிட்டர் பர் டே கரெக்டாக லிட்டர் பர் டே பட் வி ஷுட் யூஸ் தி ஃபேக்டர் ஹியர் ஏன்னா அது ஆவரேஜ் டிமாண்ட் The factor is 1.5, 1.5 into 10 power 5 into 
divided by so this is discharge okay divided by 4500 liter per hour okay wow. liter per hour and the hour and then a day wa so if the mother i know that one day is equal to 24 hour then one hour is equal to 1 by 24 day let us substitute here so instead of day we should substitute what 1 by 24 hour what will happen so 24 malapidum i will get 1.5 into 10 power 5 10 power 5 into 160 divided by 4500 into 24 liter per hour per meter square correct ah? see this is meter square liter per hour per meter square so 1.5 into 16 is how much 16 into 15 is so 240 so 1.5 into 16 is 24 your 0 ok so you have 24 into 10 power 6 divided by 4500 into 24 so i can remove this 24 so i will write this here see if i simplify this i will get once again i will write this again here yeah listen here it is equal to 1.5 see if you multiply this 1.5 in 16 you will get 24 into your 10 power 5 irukku, your 10 power 1 irukku. if you multiply that you will get 10 power 6 divided by 4500 into 24 so you will cancel this so cancel this you will get 10 power 4 by 45 okay that is equal to 10 power 4 by 45 so divide this you will approximately get 222.22 okay 22 meter square so this is the total area of filter area of each filter you know, 9 by 5 correct so, our total area is the area of each filter. Then, the number of filters is easier. So, how to find that? Listen here. So, number of filters is equal to So number of filters is equal to total area triple two point two two divided by area of each filter in a nine into five forty five. So approximately you will get four point something four point eight or something. That is option D, Delhi. So matto, you know, how filter there? Na, how filter there? Okay. So in which treatment unit Kumits deck is formed? See, Kumits deck under the and the bed filter ke mala form our microorganism. So, this is the form of the slow sand filter. This is deck form. This is important. The Skumits deck will be formed under slow sand filter. So, recirculation ratio in high rate trickling filter is unity. What is the valuation of recirculation factor? Okay. So, recirculation factor is expression in 1 plus R by high divided by 1 plus. 0 0.1 into r by i the whole square <laughs> so what is the recirculation factor one recirculation ratio in a 
1 அப்போ ரீசர்க்குலேஷன் ஃபேக்டர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் எஸ் லிசனியா ஸோ இட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இஃப் யூ டிவைட் திஸ் ஐ வில் கெட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே டிவைட் பண்ண ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் விச் வில் பி கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஓகே இஸ் அ வெரி குட் கொஷன் ஸோ க்ளீனிங் ஆஃப் ஸ்லோ சேண்ட் ஃபில்டர் ஸ்லோ சேண்ட் ஃபில்டர் எப்படி பண்ணுவோம் க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்க்ராப்பிங் ஆஃப் டாப் லேயர் ஆஃப் சேண்டு ஸோ டாப் லேயர் ஆஃப் சேண்டை ஸ்க்ராப் ஆஃப் பண்ணி எடுப்பேன் இதே ரேப்பிட் சேண்ட் ஃபில்டர் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவோம்னா பை பேக் வாஷிங் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சும்மா அப்படி எடுக்கிறது ஸ்க்ராப் பண்ணி எடுக்கிறது ஓகே த ஐடியல் கார்பன் நைட்ரஜன் ரேஷியோ டூரிங் கம்போஸ்டிங் ஆஃப் வேஸ்ட் கார்பன் நைட்ரஜன் ரேஷியோ கார்பன்றது அதுக்கு ஃபுட் ஆக்ட் ஆகும் நைட்ரஜன்றது அது செல் டெவலப் ஆகும் ஸோ அது கரெக்டாக கொடுத்தா தான் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மைக்ரோபியல் அந்த பேக்டீரியல் ஆக்ஷனை வச்சு அந்த வேஸ்ட்டை வந்து டீகம்போஸ் இல்லை கம்போஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி பை ஒன் So option A. So how much bleaching powder having 20% available chlorine is needed to disinfect 10,000 liters of water whose chlorine demand is 1 mg per liter. It should be ensured that after 1 hour contact time 0.2 mg per liter is available. What do you say about this? So chlorine demand plus chlorine dose correct so you namak evlo demand appadina 1 mg per liter so we know that chlorine dose added is equal to chlorine dose added is equal to chlorine demand chlorine demand plus residual chlorine correct ah plus residual chlorine sariya so chlorine demand vandu pathina 1 mg per liter residual chlorine vandu 0.2 mg per liter so what is the chlorine dose chlorine dose is 0.2 so what is chlorine dose so chlorine dose is equal to dose is equal to 1.2 1.2 mg per liter correct ah so idu epana 100% in the bleaching powder la 100% chlorine irunchana 1.2 mg per liter will be the answer but 100% illa only 20% is there so divide that by 20 so 20 by 100 correct ah verkane solli koduthirukken so 1.2 into 100 by 20 so 5 is or so i'll get 6 mg per liter so 20 percentage bleaching powder 20 percentage matter chlorine irunchu appadina 6 mg per liter is the chlorine dose or liter ku 6 mg irukanum seriya so we need to convert this into kilogram per day so how will you convert any quantity into kilogram per day so quantity of bleaching powder is equal to discharge of water into concentration of chlorine correct ah so discharge in the mld la irukano get 10 power 5 liter irukku so 10 power 5 liter eppadi mld ah maathuvinga divided by 10 power 6 correct ah so 0.1 0.1 so liter ah mld ah maathuna appadina divided by 10 power 6 so 0.1 mld into 6 mg per liter that will give me the unit in what kilo that is equal to 0.6 yeah 0.6 kilogram per day kilogram per day that is equal to how much so 0.1 mld into is liter is 
லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக எஸ் கரெக்ட் ஓன்லி அலர்ஜி கூட்டம் ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் பர் டே ஸோ இஃப் கன்வெர்ட் திஸ் வில் கெட் அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பர் டே ஸோ சேஞ்ச் தி ஆப்ஷன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் திஸ் இஸ் நாட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இன்ட்டு தௌசண்ட் கரெக்டாக இன்ட்டு தௌசண்ட்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வராது இல் கெட் சிக் ஹவு மச் யா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓன்லி ரைட் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பர் டே ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ஏன்சர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இந்த கொஷனில் என்ன புதுசு அப்படின்னா எப்போதுமே டேரெக்டாக குளோரின் டோஸ் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல குளோரின் டிமாண்ட் தனியாக ரெசிடல் குளோரின் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க யூ ஷுட் ஆட் தட் ஸோ அப்போ குளோரின் டோஸ் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் இது வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடரில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் குளோரின் இருந்துச்சுனா அப்போ டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது டுவெண்ட்டியாக இருந்தால் எவ்வளோ சிக்ஸ் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் ஸோ வாட் இஸ் த குவான்டி ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் டிஸ்சார்ஜ் இன் எம்எல்டி அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குளோரின் இன் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு சிக்ஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் பர் டே அட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பர் டே ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் தட் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் all got this concepts so we'll meet in next session okay we'll meet in next session with different questions